pues aquí la tenéis. Hemos transformado la Orbea Terra en una bicicleta de carretera. Le hemos cambiado las ruedas, le hemos puesto ruedas de carretera. La verdad es que vamos en la Trekemonda, la Steep 303S y la hemos utilizado para rodar en carretera. A ver, no es lo suyo teniendo una bicicleta de carretera, pero queríamos probar y pues funciona bastante bien, la verdad. A ver, no es lo mismo que una bici de carretera, porque no tiene nada que ver, porque al final la distancia entre ejes en una gravel es mucho mayor, comprobamos y tenía entre 5 o 6 centímetros más de eje a eje. Eso te hace que en la carretera la bici sea un poco más irregular que lo que sería una de carretera. Esa es la principal diferencia que, que hemos notado. Luego aparte también es una bicicleta más alta, no va tan pegado la rueda al suelo, pero bueno, esto se podría solucionar quitando las arandelas del manillar que llevamos. Luego los pedales hemos dejado los de, los de gravel, los Shimano SPD, normales, pero también se podrían cambiar. Entonces, a ver, la experiencia está bien, porque es una bicicleta polivalente que le puedes montar unas ruedas de carretera y te sirve para carretera también. Y nada, pues os dejamos aquí unas imágenes para que veáis cómo hemos rodado con ella por aquí, por, por Aragón, por Huesca. La verdad es que vale la pena. A ver, en tema peso no es lo mismo tampoco. La Gravel con ruedas de carretera se queda en 9 kilos... 9 kilos 200, algo así, pero bueno, teníamos las herramientas puestas también, que están aquí dentro. O sea, que se quedaría en 9 kilos raspados, con pedales y todo, ¿eh? O sea, pesa un poco más que una bicicleta de carretera, pero tampoco está mal. El desarrollo sí que se nota un poco que cuesta, aunque llevemos un 32 aquí, al ser más pesada la bicicleta, en rampas duras se nota muchísimo. Pero bueno... Es una buena opción para transformar la gravel en bicicleta de carretera, además las ruedas estas le quedan bien. Sí que queda un poco de espacio aquí, pero si tú la ves desde lejos, parece una bicicleta de carretera 100%. Y nada, pues ya comentaréis a vosotros qué, qué os parece transformar una gravel en bicicleta de carretera. Nosotros alguna vez más lo haremos para aprovechar cuando vayamos a algún sitio, llevarnos un par de, jue un par de ruedas de carretera y un par de monte gravel, las intercambiamos, si queremos hacer carretera a carretera y si no, pues montaña. Y nada, ahora que ya la tenemos cambiada, vamos a cambiarle a las ruedas que mañana toca gravel. ¡Hala! ¡Hasta luego! Por cierto, si se le ponen unas ruedas que no son de perfil, no queda tan bien, ¿eh? A la mía le hemos puesto las que llevaba la Trek de serie, las Paradin SL, y sí que se ve un poco más rara que, que la otra que va montada con, con ruedas de perfil. Parar una con otra. Se nota la diferencia. Se ve una bici como más cateta. <risa> Adiós.